என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்ன உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ராய்லி பாரா நாம பாத்துருக்கோமே ஓ நீ தானே அந்த டிடெக்டிவ் ஷீலாவை கொண்டவனை கண்டுபிடிச்சல இங்கே போலீஸ்லாம் வரமாட்டாங்களே அப்படியா திருடும்போது நைட் ஷூட் மார்க் டெண்டரை எல்லாம் கொண்டுடுறானுங்க யாருக்கும் கேர் இல்லை ஆனால் நீ எங்களுக்கு நியாயத்தை வாங்கி கொடுத்த அதுக்காக உனக்கு இந்த உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும் ஃப்ரீ ட்ரிங்க் தேங்க்ஸ் ஆனால் நான் இங்கே குடிக்கிறதுக்காக வரல ம் உனக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இது ஷீலாவோட டைரி எவிடன்ஸ்க்காக லாயர்ஸ்க்கு தேவைப்பட்டதா இதை செக் பண்ணியாச்சு அதான் திருப்பி கொடுக்க வந்த நீ இதை அவளோட ஃபேமிலிக்கு கொடுத்துட்டு என்ன நல்லாயிருக்கும் அவளோட தங்கச்சி ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க டிடெக்டிவ் கையிலேருந்து எவிடன்ஸை திரும்பி வாங்குவாங்களா என்ன இல்லை இதை அஃபிஷியலாக உங்கள் கைக்கு வரணும்னா ரொம்ப மாதம் ஆகும் அதான் உங்களுக்கு தெரியாமல் நான் கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீ இப்போ நான் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் ம் வா உன் கேஸ்க்காக நிறைய பண்ணுறேன் நீ நான் என்ன முக்கால் மணி நேரத்தில் கிளம்பிடுவேன் அந்த வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறியா வெயிட் பண்ணுவேன்னு தான் நினைக்கிறேன் நம்ம ட்ரிங்க் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படியா <laughs> இல்ல கொஞ்சம் வீக்ஸாவே நீ ஷிஃப்ட சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற தனியா போற என்ன பிரச்சனை இல்ல ஐம் சாரி இட்ஸ் ஃபேமிலி மேட்டர் அது உனக்கே தெரியும்ல ஃபுல்லா தெரியாது ஓகே பாடி எங்க ரைட் பாடி அங்கதான் இருக்கா ஆ ஹோம்லெஸ் டாக் தான் அந்த பாடியை பார்த்துச்சு ரைட் எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் புரியவே மாட்டேங்குதுப்பா ஆக்சுவலி டாக்ஸ் இருந்தா அவங்க மேல இறக்கப்படுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம ப்ரொடக்ஷனும் கூட வெல் பாடி டாக்டர் ஹண்ட் தான் அந்த பாடி பாக்ஸ்ல இருந்து எடுத்தாரு டாக்டர் ஹண்டா புது மெடிக்கல் எக்ஸாமினரா அந்த ஜாப்க்கு புதுசா தான் ஆள் வருவாங்க ஆல் ரைட் நான் போய் செக் பண்றேன் எவிடன்ஸ் கிடைக்குதா பார்க்கலாம் ஓகே थैंक यू वेरी मच ஆ டாக்டர் ஹண்ட் ஓஃப் காட் நோ டாக்டர் ஹண்ட் என்னோட அம்மா ஹாய் நான் ஜில்லியன் ஹாய் உங்க மாமன் டாக்டரா இல்ல மனசுக்குள்ள என்ன திட்டுறீங்க போல என்னோட ஜாபே டெட் பாடிஸ் கூட தான் ஏதாவது எவிடென்ஸ் கிடைக்குதான்னு பாப்பேன் நான் டிஜெக்டிவ் பேரா 
வெளிய <laughs> 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 பாடி பக்கத்துல இருந்து எடுத்தேன் இது குளூவா இல்ல என்ன வச்சு நல்ல காமெடி பண்றீங்க பண்ணுங்க வேற ஏதாவது கண்டுபிடிச்சா என்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க சரி ஓ போகும்போது கொஞ்சம் கீழே பார்த்து போங்க யஷ்யூர் யாராவது விட்னஸ் யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து சொல்ல போறாங்கன்னு நினைக்கிறியா ஆனா நம்ம கேட்கணும்ல இங்க ஏதாவது கேமரா இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும் கேமராஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு கால் பண்றேன் நீ இதான் எல்லாருமே கொஸ்டின் பண்ணணும் ஓகே ஒரு போலீஸா இல்லை ஃப்ரெண்டா நெய்பரா ஓகே எனக்கு நெய்பர்ஸ் எல்லாம் யாரும் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு எனக்கு இருந்தவங்க எல்லாம் என்னை விட்டு போய் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஒரு கேமரா இருக்கா அதோ அங்க இது ஒன்னும் அவ்வளவு சரியா இல்ல நாம இதோட புட்டேஜ் போய் ஆபீஸ்ல செக் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது தெரிஞ்சுதா இப்பத்திக்கு ஒண்ணும் கிடைக்கல ஆனா ரோட்ல இருக்க ஒரு லேடி கிட்ட பேசின அவங்க மூணு பேரை பார்த்தாங்களாம் அதுல ஒருத்தன் கிட்ட ஸ்வாட் இருந்திருக்க யா உன்னோட வீடியோல ஏதாவது கிடைக்குதா பாக்கலாம் ஹண்ட்டுக்கு ஏதாவது கிடைச்சதா போய் பாக்கலாம் ஜூலியன் உங்களுக்கு ஏதாவது கிடைச்சதா ஜூலியன் இந்திய கண்டுபிடிச்சிருக்கா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு உங்களால் இதை நம்ப முடியுமான்னு தெரியல ஓகே ஸோ விக்டம் ஒரு மிடில் ஏஜ் ஒயிட் மேல் முதுகில் இருக்கிற வெட்டுக்காயத்தை தவிர வேற எங்கேயும் காயம் இருக்கிற மாதிரி தெரியல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எந்த மாதிரியான வெப்பன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஆராய்ச்சி பார்த்தபோது எனக்கு இது தெரிய வந்தது இதை பாருங்க இந்த மசில்ஸை அவரோட முதுகிலிருந்து வெட்டி எடுத்திருக்காங்க இன்னும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் எதுக்காக இப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு புரியவே இல்லை ஹியூமன்ஸ்க்கு நார்மலா இந்த மாதிரியான மசில்ஸ் இருக்காது அதாவது செகண்ட் செட் ஆஃப் பேக்ஸ் மாதிரி அப்ப அவன் வித்தியாசமானவனா ஒருவேளை அப்படி இருந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா அவனுக்கு விங்ஸ் கூட இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அவன் பாடி பக்கத்துல ஒரு ஃபெதர் இருந்தது அதான் எனக்கு டவுட்டா இருக்கு நான் காமிச்சேல்ல என்னது நீ நீ சீரியஸா தான் சொல்றியா இல்ல அவன் விளையாடிட்டு இருக்கா இல்ல நாம சீக்கிரமே குற்றவாளியை பிடிக்கணும் எனக்கு புரியுது அவன் பாடி ரொம்பவே டேமேஜ் ஆயிருந்தது ஆனா குட் நியூஸ் என்னன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்து அவன் யார் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் அவனோட ஃபேஸ போட்டோ கூட எடுத்தேன் அதுல எதுவும் காயமோ தழும்போ எதுவுமே இல்ல ஹே என்னாச்சு நான் இந்த ஆள ஏற்கனவே பாத்திருக்கேன் எங்க ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவன் என்ன காப்பாத்திருக்கான் நோமேன்ஸ் லேண்டில் நான் நைட் டியூட்டியில் இருந்தேன் யாருமே அந்த ஷிஃப்ட் எடுத்துக்கல ஸோ நான் நைட் ஷிஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு நைட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க நான் சண்டையை தடுக்கிறதுக்காக போனேன் நான் ரூஃப் வரைக்கும் அவனை சேஸ் பண்ணிகிட்டே போயிட்டேன் யா அவன் என்னை அங்கேருந்து தள்ளி விட்டான் நீ என்ன சொல்கிற கேட்குறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குல்ல அதான் நான் யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணல அங்கேருந்து விழும்போது என் கதை முடிஞ்சதுன்னு நினச்சேன் கொஞ்ச நேரத்தில் நான் கண் முடிச்சு பார்த்தேன் நான் எப்படி லேண்ட் ஆனேன்னு எனக்கு தெரியல எந்த பெயினும் எனக்கு தெரியல ஆனால் என்னோடய யூனிஃபார்ம் ஃபுல்லாக பிளட்டாக இருந்தது 
எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல அந்த ஸ்ட்ரீட்ல நின்று பார்த்தப்ப இந்த ஆளு என்ன பார்த்துட்டு இருந்தான் பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருந்தான் கண்ணி மேய்க்கிறதுக்குள்ள அவன் போயிட்டான் அது யாரு ஜாண்டோவா அவன் தானே அவனா அவன் பிரதரான்னு எனக்கு தெரியல ஓ காட் நோ மேன்ஸ் லேண்ட பேட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கண்ணை முழிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எப்ப என்ன நடக்கும்னு தெரியாத ஓ அது எனக்கு தெரியுமே இங்க என்ன நடக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேலைதான் நான் தான் கேள்விப்பட்டனே உனக்கு தடையும் கிடைச்சதுன்னு ஏதாவது அப்டேட் இருக்கா டாக்டர் ஹான்ட் ஆட்டோப்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாங்க வீடியோ ஃபுட்டேஜ டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் தெரியும் இந்த கேஸ் சீக்கிரம் முடிக்கணும் ஏன்னா கேர்ள் ஃபினி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல நடக்கிற அட்டோழிங்களை பத்தியும் பண விரயங்களை பத்தியும் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுத போறான் என்ன பைத்தியம் சொன்னாலும் பரவாயில்ல நீ இந்த கேஸ்ல உன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத என்ன புரிஞ்சுதான் இல்லையா அவன் கிட்ட தேவையில்லாம பிரச்சனை பண்ணாத அவன் ரொம்ப பொல்லாதவ பார்த்து நடந்துக்கோ சரியா நீ சொல்றது எனக்கு புரியுது இவ்வளவு கொஞ்சம் உஷாரா தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் நான் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் இவகிட்ட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் நினைக்கிறியா நீ போய் அவங்க கிட்ட விசாரி நம்ம ஒன்னாவது போய் பார்க்கலாம் இல்ல நம்ம தனித்தனியா போலாம் நான் முன்னாடியே சொன்னல நீ என்ன அவாய்ட் பண்றேன் ஓகே உனக்கு ஹண்ட் மேல இருக்கிற காதல பத்தி நம்ம பேசிக்கிட்டே போலாம் பேசுறதே புரியல ஹே நீ எப்பவுமே அமைதியா இருக்கிறவ அவளை பார்த்து பொறாம படுறியா நீ எப்பவுமே அவ கூட தானே டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுவ இது நியாயம் சொல்லு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஓகே இப்ப நான் போய் வேலையை பாக்குறேன் ஆனா எக்ஸ்ட்ரா வீடியோ ஏதாவது கிடைச்சதுன்னா எனக்கு மறக்காம போன் பண்ண எஸ் பாய் எக்ஸ்கூஸ் மீ சாரி நான் அவசரமா கிளம்பிட்டு இருக்கேன் நீங்க ஏதாவது ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னா வேற யார்கிட்ட போய் சொல்லுங்க ஆனா நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் ரயிலி பாத்துருக்கோமா இல்ல நான் சாமியோல் இதுக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணது இல்லை ஆனால் நமக்கு காமன் ஃப்ரெண்டே இருக்கான் ரித்வன் ஹா இந்த பேரை நான் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்போ இல்லைனா இப்போ உயிரோடு இருந்திருக்க மாட்டீங்க இன்னைக்கு காலையில் தான் உங்கள் டீம் அவனோட பாடியை எடுத்தாங்க அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அதை பற்றி நாம் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண வேணான்னு நினைக்கிறேன் யா ஓகே சரி வேற இடத்துக்கு போகலாம் தெரியாது <laughs> ஆமா உண்மைதான் அவன் ஒரு சாத்தான் ஆனா உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி தான் இருப்பான் சாத்தானா நம்பிட்டேன் ஒருவேளை நீங்க அவனை தடுத்திருந்தீங்கன்னா இந்நேரத்துக்கு நீங்க ஒரு ஏஞ்சலா இருந்திருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட ஓகே போதும் என்னால இதுக்கு மேல தாங்க முடியாது நோ மேன்ஸ் லேண்ட்ல கேட்ட பெரிய ஜோக் இதுதான் ஏஞ்சல்ஸ் டீமன்ஸ் இருக்காங்க அதுல நீங்க ஏஞ்சல் அப்படிதானே ரெத்வான் கூட ஏஞ்சல் அப்படிதானே எனக்கு அறிவுரை சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க 
என்னை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பினாங்க நான் இங்க இருக்கிறது காரணமே அவங்கதான் நோமென்ஸ் லேண்டுக்கு உன்னை பாதுகாப்பாளரா ஆக்கணும் ஆமா அவங்கதான் அதனாலதான் யாருக்கும் பிடிக்கலன்னா கூட நான் இங்க வந்து பாத்துக்கிட்டேன் அவங்களை சந்தோஷப்படுத்த திரும்பவும் தப்பா புரிஞ்சிருக்கீங்க அவ உன்னதான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கா டேட்டு வாலையா நான் வெறும் டேட்டு வச்சு சொல்ல ரயில் அந்த டேட்டு எதை குறிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கல நான் ஒரு சாம்பியன் அதுக்காக தான் போட்டேன்னு சொன்னாங்க நான் இந்த மக்களுக்கு உதவி பண்ணுவேன்னு அவங்க நம்புறாங்க இதுக்கும் அந்த ரிதுவான் மேடருக்கும் என்ன சம்பந்தம் சம்பந்தம் இருக்கு பழங்காலத்தில் நடந்த போர் மாதிரி நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் இப்பவும் போர் நடக்குது வரலாறுல பார்த்தோம்னா தேவ தூதர்களுக்கும் சாத்தானுக்கும் சண்டை நடக்கும் போது வெற்றிசாலியான மனிதர்களை பயன்படுத்தினாங்க கிறிஸ்டியன் லீ சொர்க்கத்தோட வெற்றிசாலி அவளுக்கு அப்புறம் உன்னதான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கா என்னதான் நடக்குதுன்னு எனக்கு புரியல என்ன என்ன சொன்னீங்க ஓ நீங்க தான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க வரலாற்றிலிருந்தே நல்லவங்களும் கெட்டவங்களும் அவங்கவுங்க காரணத்துக்காக சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க அதுவும் நல்லவங்க உண்மைக்காக சண்டை போட்டாங்க கெட்டவங்க மக்கள் மனசில் பயத்தை உருவாக்கி கெட்ட செயல்களை செய்ய வச்சாங்க ஆமாம் இது சமந்தா பி அண்ட் ஃபாக்ஸ் நியூஸ் மாதிரி தானே அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிறிஸ்டின்ல இறந்துட்டாங்க உங்கள் கடமையை பற்றி அவங்க உங்ககிட்ட எதுவும் சொல்லலை அதனால் ரெத்வின் மார்க்கோசியஸ் தற்காலிகமாக இந்த போரை நிறுத்தினாங்க ஒன்று சொல்லவா சண்டே இல்லைனாலும் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது மக்கள் அவங்கவுங்க பாதையை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அதில் சில பேர் தப்பான பாதையில் போயிட்டாங்க யா இதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் சொன்னது எல்லாமே உண்மை இல்லை நான் நம்புகிறேன் ஏஞ்சல்ஸ் டீமன்ஸ் எல்லாமே உண்மை தான் ஆனால் இதில் நான் தலையிட விரும்பலை நீ சின்ன வயசாக இருக்கும்போது உன் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு நைட்டு உனக்கு பண்ண டார்ச்சரால் நீ வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்ட போய் முடிட்டு போ அந்த டேட்டு தான் உனக்கு தற்காப்பு ரேலி அது உன்னை தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கு ஆபத்தில் இருக்கிறவங்களை காப்பாற்றுறது தான் உன் கடமை உன்னை விட்டால் அவங்களுக்கு வேற யாரும் இல்லை நீ இதை அலட்சியப்படுத்தாத ரித்வானை கொண்டது யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியும் நேற்று நைட்டு மார்க்கோசியஸ்க்கு அவனுக்கும் ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்தது அந்த வாக்குவாதத்தில் மார்க்கோசியஸ் அவனை கொண்டுட்டான் ஏன் தேவ தூதனை சாத்தான் ஏன் கொண்டான்னு கேட்கணும் ஏன் கேட்கணும் ஏன்னா நீ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வெற்றிசாலின்னு தெரியாமல் அவனுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கு ஏன்னா உனக்குள்ளே அந்த தீய சக்தி இருக்கு நான் கெட்டவன்றதுக்காக தானே என்ன தேடுறீங்க இல்லை நீ தீய சக்தியை பார்த்துருக்க நீ அந்த தீய சக்தியோடு சேர்ந்து வெற்றிக்கு போராடி இருக்கலாம் நோமேன்ஸ் லேண்டில் நீ பொழைக்கிறதுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு தீய சக்தியை எதிர்த்து சண்டை போடலைன்னா உனக்குள்ள தீய சக்தி இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உன் கதையெல்லாம் நீயே வச்சுக்கோ நான் என்ன பண்ணுவேனோ அதை மட்டும் தான் பண்ணுவேன் நீங்களும் அந்த டீமன்ஸோ என்னை விட்டுருங்க ஓகே என்னதுதான் ரித்வினோட உடம்புலேருந்து ரக்கைகளை கட் பண்ணிட்டாங்க இங்க வாழ்றதுக்காக இந்த மாதிரி உடம்ப நாங்க பயன்படுத்திக்கிறோம் ஆனா எங்க கதை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த உடம்ப விட்டுட்டு போயிடுவோம் ரித்வின் இந்த உடம்ப பத்து வருஷம் பயன்படுத்தினான் இவனும் இவனை சார்ந்தவங்களும் இவங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு உதவி செஞ்சாங்க ஆனா இவங்களோட உதவி இன்னும் தேவைப்படுது நான் வெறும் ஒரு போலீஸ் தான் நீ வெறும் போலீஸ் மட்டும் இல்ல ரலி நீ உண்மையிலே நோமேன்ஸ் லேண்டில் மாற்றத்தை எதிர்பார்க்க போறியா இல்லை இந்த மாதிரி கேசஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்க போறியா இதுதான் உன்னோட அச்சீவ்மெண்டா நான் சொன்னதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு இந்த மொத்த சிட்டிய ஆபத்தை நோக்கி போது நீ என்னை ரொம்பவே பயமுறுத்துட்ட இங்க எப்பவுமே டெட் பாடிஸ் தான் இருக்கும் திடீர்னு உன்னை பார்த்தோடனே பயந்துட்ட I'm sorry, I'm going to tell you what I'm going to say. It's okay. Are you okay? Yeah. You're not sure. You're a little bit of a goof. 
கூஃபப்பாங்கிறது ஒரு மெடிக்கல் டேர்ம் காலேஜில் படிக்கிற போது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்ன நடக்குது சொல்லு இந்த கேஸ் தான் இதில் நிறைய ட்விஸ்ட் இருக்கு உனக்கு ட்விஸ்ட் பிடிக்கும்னு நினச்சேன் பிடிக்கும் தான் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குல்ல விக்டிம்க்கு நடுத்தர வயசு தானே சொன்னீங்க ஆமாம் எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ வயசு இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா சரியாக தெரியல நான் எல்லா சாம்பிளையும் கரெக்டாக தான் லேபுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தேன் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல எல்லாமே சரியாக இருந்துச்சு ஆனால் ஒன்று மட்டும் ஸ்கெலிட்டல் மெச்சூரிட்டி ரிசல்ட் மட்டும் ஒரு பத்து வயசு பையனோடது மாதிரி இருந்தது புரியல அந்த ரிசல்ட் படி அவன் ஒரு பத்து வயசு பையன் கண்டிப்பா நான் அது மறுபடியும் ரீடெஸ்ட் பண்ண சொல்ல போறேன் மேபி அவனுக்கு ஒருவேளை பத்து வயசு தான் இருந்திருக்கலாம் ஆனா நோ மேன்ஸ் லேண்ட்ல இருந்ததுனால சீக்கிரமாவே மெச்சூரா இருக்கலாமோ என்னவோ என்ன ஷாக் ஆயிட்டியா இல்ல அபல்ல ஒண்ணும் ஆல்ரைட் ஒருவேளை உனக்கு யாரோடையாவது பேசணும்னு இருந்ததுன்னா எங்களோட சர்ச்சிலேயே கவுன்சிலிங் குரூப்ஸ் இருக்காங்க நீ வேணா பாரு இல்ல நான் சர்ச்சுக்கெல்லாம் எப்பவும் போக மாட்டேன்ப்பா எனக்கு இந்த பெல்லி சூன்யம் நம்பிக்கை இல்ல நானும் உண்மையாவா இல்ல இல்ல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சர்ச்சுக்கு போனா மக்களை பார்த்து என்னோட அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்க முடியும் அவங்களும் புரிஞ்சுப்பாங்க இல்லைனா நான் இங்கே தான் இருப்பேன் நீ எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் நீ தெரிஞ்சு வச்சிருக்க ஆமா கிளம்புறேன் <laughs> 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 நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம பாக்கலாம் ஓகே ஆல் ரைட் அப்பப்ப கால் ஆவது பண்ணு இந்த பக்கம் வந்தா பாத்துட்டு போ நான் <laughs> இந்த மாதிரி கதைகளுக்கெல்லாம் ஒரே மாதிரி முடிவு தான் அதாவது ட்ராக்ஸ் அப்புறம் யாராவது ஏதாவது பண்ணுவாங்க இப்படிதான் இருக்கும் நீ பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான கேசஸ் நிறைய இருக்கும் இது நோ மேன்ஸ் லேண்ட் எதுக்காக கவலைப்படணும் கடினமா இருந்தாலும் அதுல ஒரு உண்மை இருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் இங்க பாரு ரயிலை உண்மை என்னன்னா இந்த சிட்டில நிறைய கெட்ட விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதாவது கேராவும் நீயும் உங்களோட எபிலிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஓகே உங்ககிட்ட டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் இருக்கு கேஸ் சால்வ் ஆகலனா கேஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடு வேற இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தானா அவ்வளவுதான் முடியும் ரயிலை நான் சொன்னா சொன்னதுதான் நாங்க கண்டுபிடிச்சே தீர் ஒரே கத்தாத டிடெக்டிவ் நினைக்கிறேன் <laughs> இந்த கேஸ் ட்ரா பண்ண சொல்லி யாராவது சொன்னாங்களா என்ன இல்ல போய் சொல்லாத கேரா 
இன்னைக்கு எனக்கு நாளே சரியா இல்ல நாம இத நேரா மீட் பண்ணி பேசنا என்ன ஓகே ஓகே நம்ம பார்க்ல மீட் பண்ணலாமா ஓகே பிரச்சனை என்ன போன்ல ஏதோ ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தா இப்பலாம் நீ என்கிட்ட சரியா பேசறது கூட இல்ல தெரியுமா இல்ல ஆமா நான் நினைக்கிறேன் இது காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு அதனால நாம இந்த கேஸ டிராப் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் முடியாத உனக்கே இவ்வளவு ஆக்குற நிறைய பேர் சாகுறாங்க இந்த நோமேன்ஸ் லைன்ல யாரோ செத்து போனதுக்கு இவ்வளவு பேசுற இது நம்ம கிட்ட வந்திருக்கு உனக்கு என்ன ஆச்சு யாரு உன்னை இப்படி மாத்தினான் அவன் அவன் என்னோட கார் கிட்ட ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தான் அவன் தான் இந்த கேஸ டிராப் பண்ண சொன்னான் சாமியால் தான் என்னை ரித்வானை கொண்டு அவங்கள பிடிக்க சொன்னான் அப்போ மற்றவங்க அவனை ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க தானே இப்போ நீ என்ன சொன்னிட் இட் அது ஒரு பெரிய கதை அவனை அங்கேருந்து எப்படி அனுப்புனேன் யார் அவனையா ஆமா அவனை தான் உனக்கு என்ன ஆச்சு ஐம் சாரி ரேலே அவன் எனக்கு நிறைய பணம் கொடுத்தான்ப்பா என்னோட நீஸ்க்கு உடம்பு சரியில்லை என் சிஸ்டர் கிட்ட அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு காசு இல்ல பணம் கிடைக்காதான்னு நான் ஏங்கிட்டு இருக்கேன் அது என்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் எப்படி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண யாருமே இல்ல அந்த சமயத்துல தான் அவன் வந்தா அவன் குடுக்கறேன்னு சொன்ன அந்த பணத்துல என்னோட எல்லா பிரச்சனையுமே சால்வ் ஆகும் இதுக்கு நான் பண்ண வேண்டியது கேஸ் டிராப் பண்ணணும் இப்படிதான் ஆரம்பிக்கும் கேரா முதல் தடவை தப்பு பண்ண போதுதான் பயமா இருக்கும் ரெண்டாவது தடவை அது ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும் கேரா உனக்கு அது புரியலையா இப்படி தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சேனா அடுத்த தடவையும் தப்புக்கு பணம் கிடைக்காதான் யோசிக்கா ஒண்ணு தப்பான போலீஸ் இல்ல ரெய்லி அது உனக்கு லஞ்சம் வாங்கியிருக்க கேரா கமான் நம்ம ஸ்டேஷன் போய் பேசிக்கலாம் வா இங்க இல்ல நான் அங்கெல்லாம் வரமாட்டேன் நீ இந்த கேஸ டிராப் பண்றேன்னு என் சொல்லு பணத்தை திரும்பி கொடுக்க போறதா இல்ல ஓகே நீ கொஞ்சம் கண்ண கீழ முடியாது நான் என்னோட நீச காப்பாத்தி ஆகணும் இந்த கேஸுக்கு எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் கிடைக்க போறது இல்ல அதனால நம்ம இந்த கேஸ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் என்ன நீ ஷூட் பண்ண போறியா கேரா என்னால முடியும் நான் பண்ணுவேன் என்ன கொண்டுட்டேனா உன்னோட நீச நீ எப்படி பார்த்துப்ப அவ பேர் என்ன எங்களுக்கு நோமேன்ஸ் லேண்ட்ல கிடைச்ச ஒரு குளூவ தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் மார்கோசியஸ் தான் இதுக்கு காரணம்னு ஒருத்தர் மார்கோசியஸ் மார்கோசியஸ் நான் இப்ப சொன்னேன் அது வெறும் கற்பனை கதா பாத்திரம் மட்டும் தான் அப்படி சொல்லாத எங்களுக்கு ஒரு குளோ கிடைச்சிருக்கு நோ மேன்ஸ் லேண்ட்ல எங்களுக்கு ஒரு டெப் கொடுத்துருந்தாங்க நாங்க கார்ல இருந்து இறங்கினோடனே எங்களை சுட்டுட்டாங்க அங்க பாவம் கேராக்கு தான் குண்டடிப்பட்டுருச்சு அதுவும் நான் தான் அவளை சுட்டேன் நான் தான் சுட்டேன் வீட்டுக்கு போ ஜாப காப்பாத்திக்கிறதுக்காக ஒரு பொய் சொன்ன என்ன நல்லவன் நினைக்கிறியா நாம நினைச்ச மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் இந்த இடத்துல நடக்கும் யாரு இது கேராவை மாத்தினது யாரு 
அவன் மனசு அந்த அளவுக்கு குழப்பி விட்டது யாரு எனக்கு சத்தியமா தெரியாது எதிர்ச்சியா இது நடந்தது அவ ஃபேமிலியை வச்சு அவளை லாக் பண்ணிருக்காங்க சாத்தானுங்க அப்படிதான் பண்ணுவானுங்க நல்லவங்களை கெட்ட செயல் செய்ய தூண்டுவானுங்க கேரவோட மனசு அவங்க மாத்தி கெட்டதை செய்ய வச்சு அவங்க என்ன நினைச்சாங்களோ அத சாதிச்சுட்டாங்க அவங்களோட வேலை இதுதான் எப்பவும் இதுதான் செய்வாங்க நான் அந்த கேஸ டிராப் பண்ணிருக்கணும் அட்லீஸ்ட் கேரவோட உயிரோட இருந்திருப்பா ஆனா அப்படிப்பட்ட பொண்ணு நீ இல்ல இங்க நியாயங்கிறது ஒண்ணு இல்லவே இல்ல ரத்வானுக்கும் நியாயம் கிடைக்கல நான் தப்பான ரிப்போர்ட்டை ஃபைல் பண்ண மாட்டேன் என்னால் போய் சொல்ல முடியாது நீ ஒரு சாம்பியன் நீ ஒரு ஸ்பெஷல்ன்றதுனால அவங்க உன்னை தேர்ந்தெடுக்கல அவங்க தேர்ந்தெடுத்ததுனால தான் நீ ஸ்பெஷல் மர்கோசியஸை காப்பாற்றுறதுக்காக நீ சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணாதன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் நான் நோ மேன்ஸ் லேண்ட்க்கு போய் எல்லா கெட்டத்தையும் அழிக்கணும்னு சொல்கிறீங்களா நைட்டோட நைட்டா அந்த முழு ஊரையும் சொர்க்க பூமியாக மாற்றணும்னு சொல்கிறீங்களா எல்லாருக்கும் கிடையாது ஆனா சில பேருக்கு நீ யாருக்காவது உதவி செஞ்சா அவங்க மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க அப்படியே அடுத்தடுத்து போய்கிட்டே இருக்கும் நீ ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் ரயிலி நீ சொல்றது சரிதான் எனக்கும் அப்படிதான் தோணுத இப்ப நான் ரொம்ப டயர்டா இருக்க கஷ்டமா இருக்க நான் வீட்டுக்கு போகணும் நடந்ததெல்லாம் இப்பதான் கேள்விப்பட்டேன் உனக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும்னாலும் என்கிட்ட கேளு நான் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் எனக்கு அவசரமா லிப்ட் வேணும் ஓகே என்ன கொஞ்சம் கூட்டிட்டு போறியா கண்டிப்பா ஓகே உனக்கு தெரியாமலேஷன் எனக்கு <laughs> இந்த உலகத்துல டீமன்ஸும் ஏஞ்சல்ஸும் இருக்காங்களா நீ கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்றது ரொம்ப கஷ்டமானதா இருக்க ஏஞ்சல்ஸ் அண்ட் டீமன்ஸ் எனக்கு அதுல நம்பிக்கை இருக்கு பட் அவங்க நமக்குள்ள ஒருத்தங்களா நடமாட்டிட்டு இருக்காங்களான்னு என்ன கேட்டா இல்ல அவங்களுக்கு 
இதை விட வேறு நல்ல வேலையெல்லாம் இருக்கும் நம்ம செயல்கள் எல்லாம் நல்லது கெட்டதுங்கிற ரெண்டு விஷயங்களால் தீர்மானிக்கப்படுதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அதை தான் நீயும் நம்பணும் நமக்கான நேரம் வரும்போது நாம் சரியான வழியை தேர்ந்தெடுத்து நல்லதை மட்டும்தான் செய்யணும் அப்படி செஞ்சால் மட்டும்தான் கெட்டதை ஒழிக்க முடியும் ஒழிக்கிறதா எப்படி அதுக்கு என்ன வைப்பன் இருக்கு அது நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை சொல்ல போனா புனித நீர் பைபிள் பவித்திரமான வஸ்துக்கள் இதையெல்லாம் பயன்படுத்தினா சாத்தா பயந்து ஓடுவான்னு பரவலா ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அதுவும் அதை நீ நம்பி செஞ்சா மட்டும்தான் நடக்கும் உன் நம்பிக்கை பலமாக இருந்தால் தான் அது நடக்கும் அதை நம்பலைன்னா எதுவும் நமக்கு கை கொடுக்காது என் ஃப்ரெண்டை நான் இழந்துட்டேன் நான் கிட்டது கூட ஃபைட் பண்ணணும் ஆனால் அந்த நேரம் எனக்கு அப்படி தோணவே இல்லை உன்னால் அந்த குற்ற உணர்ச்சியோடவே வாழ்க்கை முழுக்க வாழ முடியுமா என்ன அந்த நினைப்பை எனக்கு உணடும் அது உன்னோட விருப்பம் சரி நீங்க சொல்லு போராடி உயிர் விடுறது நல்லதா இல்ல அமைதியான வாழ்க்கை நல்லதா இதுக்கு எனக்கு பதில் தெரியல உன்னால மட்டும்தான் பதில் சொல்ல முடியும் உன்னோட முயற்சிக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் உன்னோட தோல்விக்கு என்னோட ஆழ்ந்த இரங்கள் நான் உனக்காக பிரேயர் பண்றேன் அவளுக்காக பண்ணுங்க உங்களால முடியுமா அவ பேரு கேரா நிச்சயமா ஆகாது உன் தேடுதலுக்கு பதில் கிடைக்கும் அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீங்க சொன்ன அந்த சிலுவை புனித நீர் இதெல்லாம் நிஜமாவே வேலை செய்யுமா டீமன்ஸ வீழ்த்துறதுக்கு இதெல்லாம் மட்டும் கண்டிப்பா போதும் நீங்க சொல்றீங்களா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த புனித நீர் நம்மள பரிசுத்தமாக்குது அந்த சிலுவை இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கட்டத்துல இருந்தும் நிச்சயமா நம்மள பாதுகாக்குது ஏன்னா அந்த சிலுவை நமக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கிற உறவை காட்டுது ஒருவேளை உனக்கு அதுல நம்பிக்கை இல்லைன்னா அந்த சிலுவை வெறும் மரம்தான் இந்த சர்ச் வெறும் ஒரு கட்டிடம்தான் முதல்ல உன் நம்பிக்கை எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடி வெளியே <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 அவன் இல்லைன்னு நம்ம நினைக்கிறதுனால தான் அவன் இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கான்னு எனக்கு தோணுது நீ சொல்ற வால்டர் ஒயிட் கதையில வர ஒரு கற்பனை கேரக்டர் தான் இதனால உன் கேஸுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை மர்கோசியஸ பத்தி சொன்னா நான் உனக்கு இந்த காசை தருவேன் ஓகே அவன் உண்மையா இருக்கானான்னு தெரியல ஆனா அவனை பத்தி நிறைய கதை சொல்றாங்க 
மார்க்கோஸ் ஏஸ் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆள் இந்த சிட்டியில் அவரை பார்த்து எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அவன் ட்ரக்ஸ் விற்பான் பணம் சம்பாதிப்பான் இப்ப மார்க்கோஸ் எஸ் தான் நான் வேணா பேங்க்கு போய் மார்க்கோஸ் எஸ் எப்ப அவன் அக்கௌண்ட்ல கேஷ் போடுவான்னு கேட்கவா கமோன் நேரா இங்க இருந்து அஞ்சாவது தெருக்கு போ அங்க கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு என்னையோட கலெக்ஷன் வாங்க அங்க யாராவது அங்க வருவாங்க அவங்க உன்ன அடுத்த ஆள் கிட்ட கூட்டு போவாங்க அந்த ஆளு கண்டிப்பா உன்ன மார்க்கோஸ் எஸ் கிட்ட கூட்டு போவாங்க அவங்க உன்ன சாண்டா கிளாஸ் கிட்ட கூட்டிட்டு போவாங்களோ என்னவோ ஒருவேளை நான் அவனை தேடி போறதா இருந்தா இந்த பிளான தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் நான் பாத்துக்கிறேன் பாட்னர் கேரவா அவ உயிரோட இல்ல நேத்து அவ டியூட்டில இருக்கும் போது கொண்டுட்டாங்க ஒரு நிமிஷம் இத மார்க்கோ சிஎஸ் தான் பண்ண நினைக்கிறியா இந்தா இந்த பணத்தை போடுங்க இது ஃப்ரீ சர்வீஸ் காராக்காக அவங்க ஒரு நல்ல போலீஸ் தேங்க்ஸ் அவளுக்கு உன ரொம்ப பிடிக்கும் யார் அவங்கள கொண்டாங்களோ அவங்கள பிடிச்சே ஆகணும் நிச்சயமா இங்க பாரு நீ எனக்காக இன்னொரு உதவியும் செய்யணும் அதை ரகசியமா வச்சுக்கோ யாராவது உன்ன பிடிச்சாங்கன்னா நீ ஜெயிலுக்கு போகணும் கண்டிப்பா இது உண்மையிலே ரொம்ப மோசமான ஐடியா ரயிலி கடவுளே தயவு செய்து அப்படி சொல்லாத இது ரொம்ப ஆபத்தானது அது சாத்தானோட வீடு இதுதான் டீமனோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் சொல்றியா யா நாம கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல நீ கரெக்டா இருந்ததுனாலதான் அதை நீ கண்டுபிடிச்சிருக்க மற்றவங்களா இருந்தா அது ஒரு வீடுன்னு தான் நினைப்பாங்க நான் சொல்றத கொஞ்சம் கவனமா கேளு உன்னோட டேட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து உன்னை காப்பாத்தும் அதே மாதிரி அவங்க வீட்டை அவங்க கண்டிப்பா காப்பாத்திப்பாங்க நீங்க வந்திருக்க கூடாது நான் உன்ன பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீ இந்த மாதிரி இங்க வந்து என்கிட்ட சண்டை போட கூடாது புரியுதா எதுக்கு என் பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்க என்னோட ஆளுங்க அதுக்காக தானே இருக்காங்க புரியல உனக்கு அவங்க கூட போய் உன்னோட வேலையை காட்டு நீ ஒரு மாயைன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க இந்த உலகத்துல எல்லாரும் ஒரு மாயை தான் நீ என்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்க இங்க வந்தா உனக்கு பிரச்சனை வரும்னு தெரியாதா நீ கேரவ பிளான் பண்ணி என்னைய கொல்ல வச்சிட வெல் அது பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு நினச்சேன் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இல்லை நான் கிளம்பிட்டுமா நீ அப்படியெல்லாம் போயிட முடியாத நீ ரொம்ப பேசுறிய
இங்க பாரு நான் உன்னோட ஃப்ரெண்டு கேராவை கொல்லவே இல்லை அப்ப ரேத்வான் நான் உன்னை பார்த்துருக்கேன் போர் தற்காலிகமா நிறுத்தி வைக்கிற மீட்டிங்ல பட் நீ நடுவில் போந்து எங்க மீட்டிங்க கெடுத்துட்டேன் அவசியம் <laughs> ஒரு விஷயம் எங்களை இல்லாம பண்ணிடலான்னு கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்காத பேச்சுவார்த்தை இதோட முடிஞ்சிச்சு நீ இப்போ இங்க இருந்து போலாம் ஆனா போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பரிச என்ன பயம் ஒருத்தரியா இல்ல உன்னை ஞாபகப்படுத்துறேன் இந்த வாட்டி நான் உன்னை மன்னிச்சு விடுறேன் ஆனா இது அடுத்த வாட்டி நடக்காது நான் உன்னை ரோட்ல இழுத்துட்டு போவேன் ஒரு போலீஸா இல்லைனாலும் சாம்பியனா பண்ணுவேன் கேட்க நல்லாதான் இருக்கு உன்னால முடிஞ்சதா நீ பண்ண கொஞ்சம் இங்க பாரு நான் உன்னை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தபோது இது ரொம்ப மோசமா இருந்துச்சு இப்ப நல்லா ஹீல் ஆயிடுச்சு சீக்கிரமா ஹீல் ஆயிடுச்சு யாருக்கும் இவ்வளோ சீக்கிரம் சரியாகாது ஒருவேளை டீமன்ஸ் சாம்பியனை ஹர்ட் பண்ணா அது சீக்கிரமா ஹீல் ஆயிடுமா நான் கூட உங்ககிட்ட கார்ல சொல்லிட்டு இருந்தேனே முட்டால் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறியா இல்ல நான் சொல்றதுல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா ஏன்னா யாருட்டையுமே சொல்லாத ஒண்ணு நான் உன்கிட்ட சொல்ல போறேன் ஏன்னா அதை சொன்னா என்ன மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன்ல இருந்தே தூக்கி எரிஞ்சிருவாங்க அப்படி இருந்தாலும் என்னோட பத்தொன்பது வயசுல எனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருந்தா என்ன அவ மலையேற சொன்னா அந்த வயசுல நான் ரொம்ப ஸ்டூப்பிடா இருந்தேன் நானும் அவ சொன்னபடி கேட்டேன் அவளை எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஏறும்போது விழுந்துட்டேன் அப்படியே உருண்டு வரும்போது என்ன ஒரு கை பிடிச்சு தூக்கி விட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அந்த சம்பவம் நடந்ததிலிருந்து தேவதைகள் இருக்கிறத நம்புற 
இந்த சிட்டியில் ரொம்ப நாள் இருந்ததுனால சொல்கிறீங்க சாத்தான்களும் இருக்காங்க போல் இருக்கு எல்லாத்தையும் விட ஒன்னதான் அதிகமாக நம்புறேன் நீ எங்கேயாவது போகணுமா நான் திரும்ப போகணும் இரு நீ சாத்தானோட இடத்துக்கே திரும்ப போக போறியா நான் உண்மையை கண்டுபிடிச்சாகணும் ரித்வானியும் கேராவையும் கொன்னது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சாகணும் ஆனா நான் அதை மோஸ்ட்லி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பட் அதை ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் வீடியோவை செக் பண்ணியாகணும் அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது அந்த பர்சனோட ரியாக்ஷனையும் செக் பண்ணணும் உன்கிட்ட ஒரு கன் கூட இல்லையே ஃபோரன்சிக் அரங்க எடுத்துட்டாங்க என்கிட்ட பேக்கப் கன் இருக்க நான் சேஃபாக இருப்பேன் கவலைப்படாத கண்டிப்பாக சேஃபாக இருப்பேன் நான் உயிரோடு இருக்கணும்னு கண்டிப்பாக ஒருத்தராவது நினைப்பாங்க பார்த்துப்போ நேற்று ராத்திரி மாதிரி உன் காயும் எப்பவுமே சீக்கிரமாக ஆறிடாது திரும்பவும் இந்த மாதிரி நடக்காமல் பார்த்துக்க நிச்சயமாக கேர்ஃபுல்லாக இருப்பேன் நீ ஆசப்பட்டது நெஜமாலையும் நீ மார்க்கோசியஸ பாத்தியா இது ஈஸியா இல்ல ஆனா நான் அவனை பாத்துட்டேன் ஓகே தானே என்ன வித்தியாசமா இருக்க என்ன நேத்து கத்தியால குத்திட்டாங்க பார்த்தா தெரியலையே இந்த உன்னோட பணம் இது கராக்க என்ன நடந்துச்சு அப்புறம் சொல்லு நீ என்ன அடுத்த முறை பார்த்தா எல்லாம் சக்சஸ் அர்த்தம் அவன் உள்ள இருக்கானா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியுதா என்னைக்காவது என் கூட வர போறியா இல்ல நேத்து மாதிரி ஒளிஞ்சிட்டு இருக்க போறியா நீ வெறும் போலீஸ் மட்டும் இல்ல ராலி நான் உன்ன வான் பண்ணிருந்தேன் இங்க வரக்கூடாதுன்னு இன்னைக்கு நான் செக்யூர்டா தான் வந்திருக்கேன் இவன் தானா அது இல்ல இவன் என் கூட வருவான்னு நான் நினைக்கல நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் 
அப்படியா பட் நீங்க திரும்ப போறப்ப அது சேஃபா இருக்காது அந்த பக்கமாவா நீங்க <laughs> 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 நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் சந்திச்சுங்க அன்னைக்கு மேல இருந்து கீழே விழும்போது நான் பார்த்தேனே அதே மாதிரி அந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜ்ல அதே மாதிரி தான் இருக்கு நீங்க இருட்டுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் திரும்பி பார்த்தீங்க அன்னைக்கு இன்னொருத்தரும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்காங்க மீட்டிங்ல உண்மை வெளியில வரக்கூடாதுன்றதுக்காக சாத்தானா இருக்கலாம் கெட்டவங்க செய்யற வேலை எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நகம் பல்லு எல்லாமே யூஸ் ஆகும் ரித்வானோட ரக்கை எல்லாம் கிளீனா வெட்டி விட்டுருந்தீங்கன்னு நான் பார்த்தேன் கண்டிப்பா அதை ஒரு ஸ்வாட் வச்சுதான் வெட்டியிருக்காங்க வேடிக்க <laughs> ஹே மார்க் ரெத்வான்கோ உனக்கு நடுவுல என்ன டீல் இருந்துச்சு நீ இந்த வாரை பத்தி கண்டுக்காம இருந்திருந்தா இன்னேர வாரே இருந்திருக்காது நம்மளோட சாம்பியன்ஸ் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட வைக்கிறதுக்கு பதிலா காஃபி அண்ட் டோனட்ஸ் சாப்பிட்ட சமாதானமான ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி டிப்ளோமேட்டிக்கா நாம இத முடிச்சுக்கலாமே இந்த மாதிரி மட்டும் இல்ல கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இல்ல இந்த வார் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கணுமா சாத்தானுங்க தொடர்ந்து வெற்றி அடைஞ்சிட்டே இருந்தாங்க அந்த வெற்றியை நாம அடைஞ்சிருக்கோம் ஆனா உன்னோட வெற்றியை தான் இப்ப நீ அடைஞ்சிருக்க உலகத்துக்கே வெற்றி கிடைக்கணும் நாங்க நினைச்சோம் இன்னொரு ஏஞ்சல கொண்டுட்டான் அவனோட சக்தியை பயன்படுத்தி உனக்கு உயிர் கொடுத்திருக்கான் அவன் இப்ப இறந்து போயிட்டான் அவன் பண்ணது எல்லாமே நல்லதுக்காக மட்டும்தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீ தோத்து போன மாதிரிதான் நான் ஒன்னும் தோத்து போகல மேபி நீங்க தோத்துருக்க மாட்டீங்க ஆனா சரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க நீ இப்படி இந்த அளவுக்கு பண்ண ரித்வான கொண்டு இருக்க கேரவ கொண்டு இருக்க ஏ நான் உன்னை கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்த ராலி உன்ன மாதிரி சாம்பியனை நான் பார்த்ததே இல்ல உன்னை நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலன்னா எங்களால் கண்டிப்பாக இந்த போரை எண்ணிக்கும் நிறுத்தவே முடியாது நான் தேவதூதன் இல்லைன்னு நினச்சா நல்லவன் இல்லைன்னு நினச்சா இருக்கட்டும் விட இவ்வளவும் பண்ணிட்டு நீ தப்பிக்க முடியும் நினைக்காத சாம் ரெண்டு கையும் மேல தூக்க நீ என்ன விளையாடுறியா உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா ஒரு ஏஞ்சல நீ அரேஸ்ட் பண்ண போறியா இந்த கண்ணை ஃபுல்லா லோட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு சாம்பியனா இருந்த சிலுவை புனித நீர் இதெல்லாம் தேவைப்படாதுன்னு சட்டத்துக்கும் ஒழுக்கத்துக்கும் நீ கேடு விளைவிக்கணும்னு நினைச்சா இதுல இருக்க புல்லட் எல்லாத்தையும் உடம்புல இறக்கிடுவேன் எனக்கு இப்ப நடந்த விஷயத்துக்கு நான் உனக்கு ஒரு ஃப்ரீ பாஸ் தரேன் நீ அவனை அரெஸ்ட் பண்ண பிளான் பண்ணவே இல்லை கரெக்ட் தானே நீ அவனை உரேடிய கொல்ல தானே பிளான் பண்ணியிருந்த அவனை பிடிக்க இதை தவிர வேற வழி இல்லை ஓ அவன் சீக்கிரமாவே செத்துருவான் அவனோட எண்ணத்தை அழிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அவனே தானா செத்துருவான் அவன் தடையத்தை எங்கேயாச்சும் விட்டுட்டு போவான் அதோட அழிஞ்சிருவான் அவனோட பவர் செல்ல அவனை விட்டு போயிடும் அங்கிருந்து தான் நம்மளோட விளையாட்டை ஆரம்பம் அப்படின்னா கேராவையும் ரித்வானையும் கொண்டவனுக்கு தண்டனை வாங்கி தர முடியாதா கண்டிப்பா கிடைக்கும் பண்ண காரியத்துக்கு அனுபவிச்சு தானே ஆகணும் போர் ஆரம்பிச்சிருச்சுல்ல இனிமே அமைதியே இருக்காது கேம் ஆரம்பிச்சிருச்சு டிடெக்டிவ் பாரா நீ சண்டை போடுறது என் கண்ணால பார்க்கணும் இப்ப இங்கிருந்து நீ தப்பிச்சுட்டா முடிஞ்சா இங்கிருந்து தப்பிச்சு பாரு
okay. <laughs> 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 மக்கள் <laughs> அவ ஒரு ஜர்னலிஸ்ட் கூட இல்ல சும்மா எல்லாரையும் தூண்டி விடுறா யா அவங்க அப்படி தான் நினைச்சுப்பாங்க ஐ டோன்ட் கேர் எப்ப பார்த்தாலும் போலீஸ பத்தி தப்பாவே பேசிட்டு இருக்கா நீங்க என்னவோ இனவெறி பிடிச்சவங்க மாதிரியும் குடும்பக்காரங்க மாதிரியும் அரக்கர்கள்னோ ரத்தம் உரியற அட்டைங்க மாதிரியும் ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்றா எனக்கு அவள சுத்தமா பிடிக்காது அவ சொல்றதும் ஒரு வகையில கரெக்ட் தான் சில பேர் அப்படி தான நடந்துக்கறாங்க ஆனா எனக்கும் அவள அந்த அளவுக்கு பிடிக்காது அவளுக்கான நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க இவ பேசுறத தான் அவளோட ஃபாலோயர்ஸும் பேசுவாங்க சோ இவ என்ன பேசுறான்னு கேக்கலாம் Oh my god, I don't have a voice. I don't have a voice. You are off the radio, but thank you for turning it off. He has also been able to read articles. Oh. I'm going to the office. I'm going to drop him in the house. If you go to the house, you will be relaxed and rested. Thank you. Oh. So... Hey, what do you think about the next one? Oh. Uh... எனக்கு <laughs> 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 நீ கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்க ரிலே பாருமா இருக்க தெரியுமா நான் இந்த வார்ல கண்டிப்பா ஒரு சைட் ஸ்ட்ராங்கா நிக்கணும் ஆனா எங்கன்னு தான் தெரியல இப்ப நான் என் வேலையை பார்க்க போறேன் உன்னோட உதவி அவங்களுக்கு தேவைப்படும் போது அவங்க என்ன வானத்துல இருந்து ஏதாவது சிக்னல் பிளாஷ் பண்ணி காமிப்பாங்க நீ நினைக்கிறியா தேவதைகள் வானத்துல தான் இருப்பாங்க யாருமே போக விரும்ப மாட்டாங்க அதுவும் போலீஸ்க்கு சுத்தமா பிடிக்காது போலீஸ்க்கு நாம கால் பண்ணா அவரேஜா அவங்க வர்றதுக்கு நாப்பத்தி ஏழு நிமிஷம் ஆகுதுன்னு ரிப்போர்ட் பண்றாங்க இது ரொம்ப அநியாயமானது இதுக்கு அவங்க பதில் சொல்லி ஆகணும் உங்களோட பொருள் திருடு போனாலோ இல்ல உங்களை யாராச்சும் அட்டாக் பண்ணாங்களோ தயவு செஞ்சு நோமேன்ஸ் லேண்ட் போலீஸ்காரவங்கள நீங்க நம்பவே நம்பாதீங்க ஏன்னா நீங்க கால் பண்ணி கூப்பிட்டாலும் வேஸ்ட் தான் ஏன்னா அவங்க உங்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டாங்க நம்ம ஊர் போலீஸ்காரங்க பணக்காரங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுலே பிஸியா இருக்காங்க நம்மள மாதிரி சாமானிய மக்களுக்கு எப்படி உதவி செய்வாங்கன்னு நீங்க நம்புறீங்க இது ரொம்ப அநியாயம் இந்த போலீஸோட அராஜகத்தை யாரால கட்டுப்படுத்த முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னன்னு சொல்லுங்க ஹே குட் மார்னிங் டிடெக்டிவ் இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறேன் ராயலி பாரா கைக்ளின் பிரீஸ்ட் நான் உங்களை பத்தி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் யார் மூலமா எல்லா இடத்துலயும் தான் உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலயும் நல்ல பேர் இருக்கு அதை நான் நம்ப மாட்டேன் 
உங்களோட ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஓகே அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் குட் லக் நான் நல்ல ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கறேன் உங்க கூட வேலை செய்யறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு நீ காலையில சீக்கிரம் எழுந்திருப்பியா எந்திரிப்பனே ஏன் அப்படி கேக்குறீங்க நீ இவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்கே அதான் கேட்ட அது கேரா ஓடுது ஐம் சாரி சோ இப்ப இருக்கிற ரீசன்ட் எஸ் பக்கத்துல ஒரு பாடி கிடைச்சிருக்கு நீயும் பிரீஸ்டும் போய் பாருங்க நோ மேன்ஸ் லேண்டுக்கு சென்டர்ல வா பிரீஸ்ட் நாம போய் களத்துல இறங்கலாம் முதல் விஷயம் நான் தான் டிரைவ் பண்ணுவேன் என்ன கை கால் உடஞ்சாலும் நான் மட்டும் தான் டிரைவ் பண்ணுவேன் நீ பண்ணணும்னா என்கிட்ட கேட்கணும் புரிஞ்சுது சீல் பண்ணி லேபிள் ஓட்டிட்டேன் இதை நான் யார்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும் லேபில் மைக் கிட்ட கொடுத்துரு ஹே உன்னை பார்த்த மாதிரி இருக்கு நானும் உங்களுக்கையோ பார்த்துருக்கேன் ஹாய் நீங்க தானே டிடெக்டிவ் பிரீஸ்ட் நான் ஜில்லியன் அண்ட் நீங்க தானே மெடிக்கல் எக்ஸாமினர் எனக்கு உங்களை தெரியும் உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் உனக்கு என்ன தெரியுமா என்ன யா நான் எல்லாரையும் பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப் பொசிஷன் எல்லாத்தையும் பத்தி நினைக்கிறேன் <laughs> ஒருவேளை இன்னும் கம்மியா கூட இருக்கலாம் நீ அவன்கிட்ட வேற ஏதாவது வாலெட் இருக்கான்னு பாரு அப்புறம் அதோட டைஸும் என்னது டைஸா நான் உனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தேன்ல இது யாரோட கார்டுன்னு பாரு வென்சன் மோரிஸ் ஓ மை கா ஏன் என்னாச்சு சசெக்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கானே அந்த மோரிஸ் ஓ நோ ஆமா கேல்ஃபி நீ சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே ஒரு பெரிய பணக்கார அவன் தான் நோமேன்ஸ் ஐலாண்ட்ல கொல்லப்பட்டான் மியூஸ் நான் ரயிலி பேசுறேன் கால் மீ பேக் நேற்று நைட்டு ஃபோர்டீன் ஸ்ட்ரீட்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஒரு வாரமா இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்ற விஷயமும் எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஸோ உன்னோட இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிளீஸ் கால் மீ விட்னஸ் கிடைச்சாங்களா விட்னஸ் கிடைக்கல ஸ்ட்ரீட் கார்னர்ல ஒரு செக்யூரிட்டி கேமரா இருந்துச்சு ஆனா அந்த ஓனர் அதை டம்மிங்கிறாரு அதை விட பெரிய பிரச்சனை பணக்காரன் அவங்க கொண்டுட்டாங்க அவன் அட்ரஸ்ல என்ன பிரச்சனை பணக்காரன் நோ மேன்ஸ் லேண்ட்ல செத்த போயிருக்கான் ஸோ பிரஸ் எல்லாம் ஆக்டிவா இருப்பாங்க கரெக்டு தான் இது ஒரு பெரிய ட்ராஜடி போலயே நான் பார்த்ததை சொல்றேன் அந்த ஸ்ட்ரீட் ஒரு டெட் எண்டு விக்டமும் கொண்டவனும் இந்த டேரக்ஷன்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற கேமரா ஒர்க் ஆகலனாலும் அந்த டிராபிக் சிக்னல் இருக்கிற கேமரா ஒர்க் ஆகும் இல்ல இதுதான் நான் கண்டுபிடிச்சது குட் ட்ரை அதுக்காக சும்மா பல காமிச்சுட்டே இருக்காத இனிமே நான் சிரிக்க மாட்டேன் டிடெக்டிவ் டிடெக்டிவ்ஸ் உங்க விசாரணை எல்லாம் எப்படி போச்சு எனி விட்னஸ் எனக்கு உங்க கிட்ட பிடிச்ச விஷயம் என்ன தெரியுமா எப்பவுமே பாசிட்டிவா இருக்கிறது நான் ட்ரை பண்றேன் சந்தோஷமா தான் இருக்கு ஓகே தெருவுல பார்க் பண்ண ஒரு கார்ல யூனிஃபார்ம்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அங்க டிராபிக் கேமரால ஏதாவது மாடி இருக்கான்றதை நாங்க சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அவ செத்து போனதுக்கு காரணம் பிளட் லாஸ் தானே நான் உறுதியா சொல்ல முடியும் நெஞ்சில குண்டடிப்பட்டிருக்கு வேற எந்த காயமும் இல்ல அவன் துணி எல்லாம் சீப்பான துணி மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அதெல்லாம் அவ்வளவு சீப்பானது கிடையாது பிராண்டட் ஸ்டாஃப் நிறைய செலவு பண்ணி பழசா தெரியற மாதிரி ஆக்கிருக்கான் இதுதான் நாங்க ஷாபி சீக்னு சொல்லுவோம் அதோட அவனோட கையிலையும் கால்லையும் ட்ராக் மார்க்ஸ் வேற நிறைய இருக்கு கை கால் வேற இல்ல எல்லா இடத்துலயும் அது தெரியுது ஆனா நான் ஸ்பாட்ல பாடிய பாக்குற போது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல ஆனா அவன் நோ மேன்ஸ் லேண்ட்ல நேத்து ராத்திரி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன் வேலை நீ செய்யலன்னு பாக்குறியா அஃப்கோர்ஸ் எஸ் நான் ஹெல்ப் பண்ணனா நீ சீக்கிரமா வெளியே வர முடியும் அப்புறம் நம்ம டின்னருக்கு போலாம் இல்லையா நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க பேசுறது கியூட்டா இருக்கு புரியல நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிற விதம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படி என்ன தெரியுது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நீங்க பேசிக்கிற விதம் ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் பொண்ணுங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் காஃபி குடிக்க போலாம் டிராபிக் கேமராவை செக் பண்ணப்போம் ஹாவ் அ நைஸ் டே பை பாய் ஹ 
ஹே இங்க பாரு நீ அவகிட்ட இன்னும் கூட கொஞ்சம் சாஃப்டா பேசலா சும்மா அவளை ஏதாவது சொல்லிட்டே இருக்காது அப்புறம் அவள் அழ ஆரம்பிச்சிருவா ஒன்னா ஒர்க் பண்றதுனால ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட முடியாது நோ நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஆனா ஒத்துமையா இருக்கணும்ல அவ கிட்ட பேசலாமே ஓகே நாம இப்பதான் புதுசா பழக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அட்வைஸ் பண்றேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காத இப்ப ஆனா பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கேன் எனிவே என்னன்னா நீ ரொம்ப வருஷம் தனிமையிலேயே இருந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால உனக்கு ஒரு துணை தேவை என்ன தவிர அப்புறமா என்ன பத்திலாம் மெதுவா யோசிச்சுக்கலாம் என்ன சொல்ற சரியா ஓ சோ நான் ஒரு சாம்பியன் டீமன்ஸ் எதிர்த்து ஏஞ்சல் மாதிரி ஃபைட் பண்ணணும்னு சொல்றியா யா நோ நோ அவளுக்கு தெரிய வேண்டியத மட்டும் சொல்லு அவ எப்ப பார்த்தாலும் பல்ல கண்டு தெரியும் அது ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும்னு ஆனா இப்படி யோசிச்சு பாரு உனக்கு எப்பவுமே வேலை செய்ய கூட ஆள் தேவேன்னு உன்னால இத தனியா செய்ய முடியாது நான் ஒன்னு தனியா வேலை செய்யல நீ கூட இருக்க நான் சொல்ல வந்தத சொல்ல விடாம நீ என்ன டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ற வர்க் நல்லா போ ஆ ஏதோ கொஞ்சம் ஆனா அவ உன்னோட வேலை பண்றவ உனக்கு அவளோட உதவி கண்டிப்பா தேவை யோசிச்சு பாரு சரி ஓகே ब्लड டெஸ்ட் எப்ப வருது நாளைக்கு ஓகே அப்புறம் பார்க்கலாம் எவ்வளவு சீக்கிரம் பார்க்க முடியுமோ பார்க்கலாம் நானும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஏ ஐம் சாரி நான் உங்களை அப்செட் பண்ணிட்டேனா இட்ஸ் ஓகே நீ கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு எனக்கு தெரியாது சாரி நீங்க ரொம்ப சீரியஸா இருக்கீங்க அவங்கள பார்த்தாலே நீங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுறீங்க நம்ம வென்ஸ் மோரிஸோட ஃபேமிலி கிட்ட அவன் இறந்த விஷயத்த சொல்லணும் அஃப்கோர்ஸ் ஏ நான் கார் ஓட்டவா நோ ஓகே எதுக்காக இப்படி பயம் ஒருத்தர நீங்க ஃப்ரீயா பார்த்தா எப்படி தெரியுது நேத்து நைட் ஒரு மர்டர் நடந்திருக்கு விக்டர் மோரிஸ் உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணுமா நாங்க டிடெக்டிவ் பாரான் பிரீஸ்ட் ருடல் பன் மோரிஸ பாக்குறதுக்காக வந்திருக்கோம் அவங்க உங்களை வர சொன்னாங்களா நோ முதல்ல ஃபோன் பண்ணி அப்பாயின்ட்மென்ட் வாங்கிட்டு வாங்க இதுக்கெல்லாம் கூட அப்பாயின்ட்மென்டா இங்க தங்குறவங்க எல்லாரும் அவங்க பிரைவசியை ரொம்ப எதிர்பார்த்து தான் இங்க வந்திருக்காங்க உங்கள மாதிரி போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்து அவங்கள தொந்தரவு பண்றது நல்லது இல்ல நான் ஒத்துக்க நீங்க கேர்ள் ஃபேன் நினைக்கிறேன் இங்க பாருங்க சார் அவங்களோட சன் வென்சர் மாரிஸ் கொல்லப்பட்டிருக்காரு அதை நான் அவங்க கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் நீங்க சொல்றது கேட்க வருத்தமா தான் இருக்கு நீங்க காடு கொடுத்துட்டு போங்க நான் விஷயத்த சொல்லி கால் பண்ண சொல்றேன் அவங்களோட பையன் இறந்துட்டான் உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா வாரண்டோ இல்ல அப்பாயின்மெண்டோ இல்லாம நான் உங்களை உள்ள அலோ பண்ண மாட்டேன் கிணறு லூசுத்தனமா இருக்கு சரி முதல்ல நீங்க கிளம்புங்க ஓகே நீங்க கேட் கிட்ட செக்யூரிட்டி வேலை பண்ணலாம் ஓ அடுத்த முறை அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வாங்க நீ எங்க திடீர்னு காணாம போயிட்ட நான் பில்டிங்க செக் பண்ண போயிருந்தேன் சைட்ல ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு அந்த ஒரு குப்பை தொட்டி கிட்ட இங்க இருக்கிற சிகரெட் எல்லாம் பார்த்தா இங்க யாரோ ரொம்ப நேரம் நின்னு டைம் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன் பரவாயில்லையே இங்க பாத்தீங்களா இங்க யாரோ சிகரெட் பிடிக்கிறதுக்காகவே வராங்க யா இந்த பில்டிங் குள்ள எப்படியாவது போய் ஆகணும் அந்த ஆள் நம்மள உள்ள விடலன்னா மறுபடியும் இந்த வழியா தான் போய் ஆகணும் டிடெக்டிவ் பாரா பேசுறேன் மிஸ்டர் மாரிஸ் ஆ நான் உங்க கிட்ட பேசணும்னு நினைச்சேன் ஆமா உங்களோட சன் மோர்ச்சுவரியா காலையில வந்து நீங்க பாடியை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் மெடிக்கல் எக்ஸாம் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்புறம் அவனை சுட்டுருக்காங்க மிஸ்டர் ஹலோ 
இவனுக்கு கிருக்கனா இருப்பான் போல அவன் ஒன்னும் வருத்தப்பட்ட மாதிரி தெரியலையே இவன் நம்ம கால்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரி இருக்கு சரி போலாம் உள்ளவாடனை <laughs> 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 கிளம்பு <laughs> Hmm. I am a devil. I have a doll in my hand. I am a devil and I have a doll in my hand. Now put it over and bye. Seriana kirkana irpom pola. Nalla polapuda. ஒவ்வொரு <laughs> ஓகே படிக்கிற சமயத்துல எனக்கு என்னவோ ரொம்ப காலம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தோணிச்சு எப்படியோ இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சேன் அப்புறம் தான் புரிஞ்சது நான் ஜார்ஜியாவை விட்டு அவ்வளவா வெளியவே போலன்னு சோ ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் நான் வேலை தேடவே ஆரம்பிச்சேன் அதான் கிரைம் நடக்கிற இந்த இடத்த தேர்ந்தெடுத்தீங்களா சொல்லுங்க யா வெல் எனக்கு ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்கு அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கு நீ சொல்றது உண்மைதான் உன்னை பத்தி சொல்லு நீ ஏன் இங்க இருக்கணும்னு முடிவு பண்ண எனக்கு <laughs> 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 உனக்கு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஆனால் இதை பற்றி யார்கிட்டையாவது ஷேர் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் இதை மண்டக்குள்ளே வச்சுருந்தா எனக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிரும் வெல் அந்த கேட்லின் ப்ரீஸ்டோட நீ ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் கிடச்சிருக்கு 
எனக்கு தெரிஞ்ச அவகிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அத அவ என்கிட்ட மறைக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் நீ அவளை டேஞ்சரஸ்னு நினைக்கிறியா இல்ல ஐ மீன் நீ இப்பதான அவளை சந்திச்ச உண்மைதான் திடீர்னு எனக்கு கேராவோட ஞாபகம் வந்துருச்சேன் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்க புரியுது இது கஷ்டம்தான் அவன் நினைப்புல இருந்து வெளியில வரணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் குட் இப்போ நான் தூங்கறதுக்கு போக போறேன் அம்மா அந்த பேக்ல என்ன இருக்கு ஓ ரொம்ப தேவையான பொருள் நாளைக்கான ட்ரெஸ் டியோட்ரண்ட் ஓ என்னோட டூத் ப்ரஷை மறந்துட்டேன் போல் இருக்கு வேணும்னா உன்னோட சில திங்ஸை நீ இங்கே வச்சுக்கலாம் அப்படியா யா என்னன்னா நீ டூத் ப்ரஷை ஒரு வேளை மறந்துட்டு வந்துட்டேனா அப்புறம் என்னோட ப்ரஷை யூஸ் பண்ண வேண்டியதாயிடும் என்னோட ப்ரஷை யாராவது யூஸ் பண்ண எனக்கு பிடிக்காது அதான் வெல் அதுக்காகத்தான் நான் உன்னை கேட்டேன் கிளியரா போலீஸ்காரங்களுக்கு மக்கள் மேல அக்கறையே கிடையாது அது உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா இப்ப நடந்த கொலைக்கு போலீஸ்காரங்க எந்த ஒரு ஆக்சனும் எடுக்கவே இல்ல குற்றவாளி யாருன்னு தெரியவே இல்ல ஒருவேளை போலீஸ்காரங்க அவங்க கிட்ட பணத்தை வாங்கிட்டு இந்த கேஸ க்ளோஸ் பண்ண பாக்குறாங்களா நம்ம ஊர் போலீஸ்காரங்க பணக்காரங்களுக்கு பாதுகாப்பு குடுக்கறதுலயே பிஸியா இருக்காங்க நம்மள மாதிரி சாமானிய மக்களுக்கு எப்படி உதவி செய்வாங்கன்னு நீங்க நம்புறீங்க இந்த கேச பத்தி நாம மக்கள் கிட்டயே கேப்போம் உங்களுக்கு இந்த கேச பத்தி ஏதாவது தோணுச்சுன்னா நீங்க எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க காலையில நியூஸ் பேப்பர் பாத்தியா நான் ரேடியோ தான் காலையில கேட்டேன் அதே தான் பேப்பர்லயும் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா அது கரெக்ட் தான் ஆனா பேப்பர்ல அவனோட பேரை மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க நீ பாரு இந்த கேஸ்கான பெர்ஃபெக்ட் டிடெக்டிவ் நீ மட்டும்தான் உனக்கு அக்கறை இல்லைன்னு அவ சொல்லவே முடியாது அவ தப்பா ஒண்ணும் சொல்லலையே இங்க அப்படி போலீஸ் இந்த கேஸ் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்கிறோமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அவ வாயும் அடைச்சிடலாம் வேற ஏதாவது எவிடென்ஸ் இருக்கா சொல்லு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> நீங்களும்
நீ அவனை கொள்ளல நீ இப்போ செம டென்ஷன்ல ஸ்ட்ரெஸ்டா இப்போ இருக்க அதான் இப்படி நடந்துக்கிற என்ன தப்பு நடந்தாலும் பின்னாடியும் வந்துட்டு இருக்கீங்க எனக்கு புரியுது ஆனா இந்த வாட்டி அப்படி நடக்காது எங்களை நீ நம்பலாம் இப்போ வெல்மாவை நீ போக விடு தெ <laughs> 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 உனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆ தலைக்கு நேராக துப்பாக்கி வச்சு பார்த்துருக்கேன் கழத்தில் கத்தி வச்சு பார்த்தது இல்லை நோ மேன்ஸ் லேண்டில் எப்பவும் புதுசாக தான் நடக்கும் இங்கே பாரு இதுக்கு நானும் பொறுப்பு தான் நீ கூட வந்தேன்னா நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒன்று கூட்டிகிட்டு போவேன் வேண்டாம் தேவையில்லை அதோட எனக்கு இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீ கவலைப்படாத சரி உனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கு நீ அவன்கிட்ட விட சொன்ன அவன் என்னை விட்டுட்டான் ஆமாம் இப்போ அவன் எங்கே போனான் என் பார்ட்னர் கூட்டிகிட்டு போனான் உனக்கு பார்ட்னர் இருக்காளா அத என் உயிரை காப்பாற்றுனதுக்கு நன்றி சரி ஏதாவது குடிக்கிறியா ஆ நோ தேங்க்யூ உன்னை காப்பாற்றுனது என்னோட ரொம்ப தேங்க்ஸ் உன்னை மீட் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் யூடியூப் அப்புறம் ஹே அப்பப்ப எனக்கு கால் பண்ண ஓகே லுசியானா உன்னை மிஸ் பண்ணுற ஹாலிடே நிறைய பேர் உனக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க கடைசியில் நீ எங்கே வந்து மாட்டினேன்னு பார்த்தியா ஹேய் அங்கே உண்மையில் என்ன தான் நடந்துச்சு உனக்கு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு அந்த இன்னொரு போலீஸ் ஞாபகம் இருக்கு மற்ற எதுவும் சுத்தமாக ஞாபகம் இல்லை ஏன் அவள் உங்ககிட்ட பேசினால சந்தோஷமாக இருக்கு இதுக்கு மேலே எனக்கு நீ கோஆப்ரேட் பண்ணுவேன்னு நான் நினைக்கிறேன் வென்சன் மோரிஸ் இவனை தெரியுமா எனக்கு தெரியாது மேபி என்னை ஏமாத்தணும்னு நினைக்காத நைட் டைம்ல நான் நிறைய கஸ்டமர்ஸை பார்ப்பேன் இருட்டில் அவங்களோட முகம் எனக்கு தெரியறதில்ல தெரிஞ்சுக்கவும் நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதில்ல இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் விற்கிறவங்க அவங்களும் தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறது இல்லை அன்னைக்கு நீயும் அந்த போர்டீன் ஸ்ட்ரீட்ல தானே இருந்த ஒன்னு நீ என்கிட்ட எவ்வளவு வேணாலும் சத்தியம் பண்ணலாம் ஆனா அதை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது உன்னோட கடமை எனக்கு ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சே ஆகணும் அங்க உண்மையில என்னதான் நடந்துச்சு நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே அது தெரியணும் நான் இங்க ரீசெண்டா தான் வந்தேன் கவலையே படாத நான் உனக்கு இந்த சிட்டி எல்லாரும் வெளியில போங்க ஓகே நான் இப்ப வெளியே போறேன் பாய் ஏமாத்தணுங்கிறது இல்ல சாம்வேல் கூட உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது உங்ககிட்ட எல்லா உண்மையும் சொல்லிடலான் தான் வந்தேன் பொய் சொன்னால் உன்னை நான் நம்பிடுவேன் நீ நினைக்காத நான் ஏன் பொய் சொல்ல போகிறேன் நான் உன்னோட லைஃப்பில் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஃப்யூச்சரில் வரப்போகிற கஷ்டம் உனக்கு தெரியாது என்னோட ஹெல்ப் தேவைப்படும் நான் ஏன் உன்னை நம்பணும் எனக்கு உன் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா விஷயங்களும் எனக்கு தெரியும் சொல்லப்போனால் நீ பிறந்ததுலேருந்து என்ன சொல்ற சொல்லு 
சொல்ல போனா நான் ஏஞ்சல் மட்டும் இல்ல நான் உன்னோட கார்டியன் ஏஞ்சல் என்னோட கார்டியன் ஏஞ்சல் நான் கஷ்டப்பட்ட போதெல்லாம் என் கூட கார்டியன் ஏஞ்சல் இருந்தாங்கன்றத நான் நம்பணும் நீ நினைக்கிறியா நான் சின்ன குழந்தையில கஷ்டப்படும் போது நீ எங்க போயிருந்த நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்தியா எங்களால பண்ண முடியும் எங்களால ஜாஸ்தி இன்டர்பியர் ஆக முடியாது கூட நின்று வேடிக்கை பாத்தியா உன்னோட உயிருக்கு ஆபத்து இல்லாம நான் பாத்துக்கணும் எங்கெல்லாம் என்னால இன்டர்பியர் ஆக முடியாதோ அப்பெல்லாம் நான் உன் கூடவே இருந்து பாத்துக்கிட்டேன் உனக்கு நான் ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருந்தேன் உங்ககிட்ட அன்பா பேசி உனக்கு பாசிட்டிவ் ஹோப் கொடுக்கறதுக்காக நான் ஒரு டாக்டரா வந்தனே அதெல்லாம் உனக்கு சுத்தமா தெரியலையா ரயிலி எப்படி இருந்தாலும் மீட் பண்ண போறா அது இப்ப நடக்கிற மாதிரி நான் பாத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா அவளோட தேவை உனக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சரியா அந்த பார்ல நடந்த கூத்தெல்லாம் என்னதா நான் என்னோட சக்தியை பயன்படுத்தி நான் அவனை கரெக்டா நடந்துக்க வச்சேன் அவன் அவளை குத்திருக்க மாட்டான் நான் அவனோட டென்ஷனையும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் விளக்கி நான் அவனோட சோல் கிட்ட பேசினேன் நீ ஒரு மனுஷன் தான் நான் நினைச்சேன் நான் மனுஷியா இருந்தாலும் நான் சொர்க்கத்துல இருந்து வந்தவன் நான் ஸ்பெஷல் நீ சொல்றதெல்லாம் நம்புறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படும் கண்டிப்பா இந்த கேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் நீதானமா பேசலாம் நிச்சயமா நம்ம உட்காந்து பேசுவோம் எனக்கு ஏதோ ஞாபகம் வருது பரவாயில்லையே ஆமா எனக்கு அவனு ஞாபகம் வந்துருச்சு ஒரு பத்து மணிக்கு நான் அவனுக்கு ட்ரக்ஸ் வைத்தேன் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ஏன்னா கார்னர் ஷாப் க்ளோஸ் பண்ற டைம் அது எதுக்கு நான் நான் அங்க போய் பிசா வாங்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன் நாங்க அங்க போய் கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணுங்க பிசால எக்ஸ்ட்ரா டொமேட்டோஸ் போட சொல்லி கேட்டிருந்தேன் நான் நச்சரிச்சதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கும் அப்புறம் நான் அவங்க கிட்ட ஸ்பைஸ் அதிகமா போட சொன்னேன் நான் போய் செக் பண்றேன் வண்டியில <laughs> போயிருப்பானா <laughs> 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 வின்சென்ட் மோரிஸோட ரெக்கார்ட்ஸ் நான் இப்போ பார்க்கணும் கொஞ்சம் இருங்க இந்த முறையாவது நீங்க அப்பாயின்மெண்ட்டோ இல்ல வாரண்டோ ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்களா இல்ல நாங்க உங்ககிட்ட தான் பேச வந்தோம் சாரி சாரி பேசல நேரம் எனக்கு வேலை இருக்கு நீங்க பேசி தான் ஆகணும் பதினாறு வருஷமா இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்றீங்க ஏன் இவ்வளவு விசுவாசமா இருக்கீங்க அவங்களுக்கு பார்சல் வாங்கிட்டு வருவா இல்ல எங்களை துரத்துறதுக்காகவா இங்க தங்கி இருக்கிறவங்க மன அமைதி கிடைக்குங்கிறதுக்காக தான் பணம் செலவு பண்ணி என்ன இங்க வேலைக்கு வச்சிருக்காங்க வின்சென்ட் போலீஸ் ரெண்டு வருஷத்துல ஆறு தடவை அரெஸ்ட் பண்ணும் போது எப்படி இருந்துச்சு நார்மலா பணக்கார குடும்பத்துக்கு இதெல்லாம் பழக்கம் இருக்காதே அவங்க என்ன பண்ணாங்க வின்ஸ் மோரிஸ் யாருக்குமே அடங்காதவன் ஒரு மாசம் இருந்தா அப்புறம் தான் வெளியில வந்தா வந்து அவன் வேலையை காமிச்சான் அவன் எப்பவும் உங்களை மிரட்டி தான் இந்த பில்டிங் கொள்ளையே நுழைவான்ல உங்களுக்கு அவனை பிடிக்காதுல்ல அவன் இந்த பில்டிங்லயே இருந்ததில்ல சரி அப்ப அன்னைக்கு நைட் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லுங்க நீங்க சொல்லன்னா நான் சொல்லுவேன் அன்னைக்கு அவன் ட்ரக்ஸ் அடிச்சுட்டு இங்க வந்தா உங்களுக்கு பயங்கர கோவம் வந்துச்சு என் பொறுமைய சோதிக்காம முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்புங்க இப்பதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு சார் டிராபிக் கேமரா வின்சன் மாரிஸோட கார்ல நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்ததை காமிச்சிருச்சு எங்க கணிப்பு படி கிரைம் சீன்ல நீயும் இருந்திருக்க கார் சீட்ல நாங்க பிளட்ட பாக்கலன்னா கூட நீ அவன் மேல காரை ஏத்தி அவனை சுற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் 
இவனை நான் புடிச்சிட்டேன் பாரா ஒரு கள்ளங்கபடம் இல்லாத வயசான ஆளை அரெஸ்ட் பண்ணி நீ உள்ள தூக்கி போட்டிருக்க கரெக்ட் தானே உன் குரல் நான் கேட்டிருக்கேன் கேள்வி நீ கேர்ஃபுல்லாரு நீ நெருப்போட விளையாடுற ஹோ கமான் டிடெக்டிவ் பாரா நாம ரெண்டு பேருமே சாதிக்க பிறந்தவங்க சாம்பியன்ஸ் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத ஃபெனி நான் கரெக்டான ஆளை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்றத நீயாவே ஒத்துக்கோ இவ்வளோ குயிக்கா ஜட்ஜ் பண்ணாத ரொம்ப சீக்கிரமா நீ அடிப்பட போற உன்னை பத்தி ஒரு தப்பான எவிடன்ஸ் கிடைச்சா போதும் நான் நினைச்சா உன்னை என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஏன்னா நான் ஒரு பாப்புலர் ஜேர்னலிஸ்ட் உன் நினைப்பு தான் உன் பொழப்ப கெடுக்குது அம்மா நீ யாரீங்க புதுசா இருக்க உனக்கு வேற ஏதாவது சொல்லணுமா ஓ நோ 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 எனக்கு உங்ககிட்ட பேச விருப்பம் இல்ல நான் உனக்கு பயப்பட மாட்டேன் ஃபினி நீ மைக் பின்னாடியே சுத்திக்கிட்டு எல்லா பிரச்சனையும் பண்ற ஒரு கொடிய விஷப்பாம்பு நீ என்னோட ஷோக்கு எப்ப வேணாலும் கால் பண்ணலாம் உன்ன மாதிரி நேர்கள்ட்ட பேச எனக்கு பிடிக்கும் அவ கிட்ட டீமன்ஸ் கூறிய அறிகுறி இருக்கு அவ்வளவு டீமனா இல்ல அது இல்ல அவ கிட்ட நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கு பட் அவ மனுஷி தான் அவ எப்பவும் டீமன்ஸ் கூட இருப்பா உனக்கு அவளை தெரியுமா இல்ல அவளுக்கு என்ன தெரியும் அவளோட ஆர்டிகல்ல என் நேம் மென்ஷன் பண்ணிருக்கா அவ மார்க்கோசிஸ்க்கு கீழே ஒர்க் பண்றாளா அவ அவங்க ஆளுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே நினைக்கிறேன் அவங்களோட சாம்பியன் யாருன்னு உனக்கு தெரியாத அவங்களா சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும் நீ சொன்ன மாதிரி இதை நம்ம நிச்சயமா சால்வ் பண்ணியே ஆகணும் போறதுக்குள்ள இவளுக்கு ரெண்டு குத்து விடணும்னு நினைக்கிறேன் போயிட்டு வந்தீங்களா அழகா இருக்கீங்க நீ பொய் சொல்றேன்னு தெரியுது பட் ஐ லைக் இட் ரெண்டு பேரும் டின்னருக்கு போலாமா நான் இன்னும் அரெஸ்ட் வாரண்ட ரெடி பண்ணணும் இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வேலை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் குட் பேப்பர் ஒர்க்கு கூட செக்ஸியாக தான் இருக்க வைக்கிற நீ போய் சொல்கிற ஆனால் நல்லா இருக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா மீட் பண்ணலாம் நீ ஒரு ஆமாம் நீயே தான் உங்கள் காதலை பற்றி எனக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு வெல் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிற விஷயம் இது அப்படியா வெல் டிடெக்டிவ் இன்னைக்கு வின்சென்ட் மோரிஸை கொண்டவனை பிடிச்ச குட் ஜாப் ப்ளீஸ் தான் இந்த கேஸில் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா ஓ வா அது மட்டும் இல்லாம கேர்ள் ஃபிரெண்டுக்கு நல்ல நோஸ்கர் கொடுத்தாச்சு இதுக்கு அப்புறம் அவ சொல்ற எதையும் யாரும் நம்பவே போறதே இல்ல பாருங்க ஹெதர் குட் நியூஸ் தானே என்னால முடிஞ்சத நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏன் எனக்கு தெரியும் and i like it well done my ladies எனக்கு என்னோ அவள பத்தி அவ்வளவு நல்ல தோணல அவ ரொம்ப வியர்டா இருக்கால யா நான் கேஸை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு போய் இவ்வளோ பாராட்டிட்டு போறா இவள் கேர்ள் ஃபினியை ரொம்ப பிடிக்கும் போல அவளை மாதிரியே பேசிட்டு போறா வெல் அவள் மேல க்ரஷ் இருக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப நார்மல் என்ன நாம் அப்புறம் சந்திக்கலாம் யா வெயிட் இப்ப நீ ஒருத்தரை சந்திச்சாகணும் ஓகே என்னோட <laughs> உங்களை சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் 
ஆக்சுவலி ஐம் சாரி ஏஞ்சல்ஸ் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுவாங்களா எனக்கு தெரியாது நான் என்ன கேட்கறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்க கூட டின்னர் சாப்பிட வரீங்களா என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல அதாவது நீங்க எல்லாம் சாப்பிடுவீங்களா நான் இன்னமும் உங்க கைவே புடிச்சிட்டு இருக்கேன் உங்க பேர்லயே ஒரு ஃபுட் கேக் இருக்கு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா நான் டின்னர் சாப்பிடுவேன் ஆனா இன்னைக்கு வேண்டாமே இன்னொரு நாள் பாத்துக்கலாமா சரி நான் கிளம்புறேன் நான் கிளம்புறேன் உங்களை பார்த்ததுல சந்தோஷம் பாய் ஆமா நீ என்ன குடிச்சிருக்கியா லைட்டா ஓகே விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் போய் ஒரு ட்ரிங்க் சாப்பிட போறேன் அதுக்கப்புறம் நான் உனக்கு சமையல் செஞ்சு எடுத்துட்டு வர போறேன் நான் வெயிட் பண்றேன் எயிட் தேர்ட்டி